Bom, de volta aqui ao nosso programa, eu vou chamar uma reportagem agora com o Nélio Júnior e vocês vão assistir, depois nós vamos discutir todos, vocês aí em casa trocando ideias, a gente aqui também com a Márcia Previsan, com o doutor João Bozino, vamos falar sobre traição e o caso do momento agora é o da Ariane, não é com o marido que agora já é ex, o Wellington Júnior, porque com quem que ela ficou mesmo com na Beto. fazenda? O Beto. O Beto, né? Sim, uhum. paixão zona, segundo ela. Paixão zona mesmo? Muito, muito. Então, imagina o marido assistindo um reality show e vendo a mulher dele Ai, que debaixo, horror, eu vou falar uma coisa um feia, outro. tá? Com direito Fala a lambidas nas axilas e tudo. É, é mesmo, é, é feio mesmo, né, João? É eu, se fosse o marido, ia ficar pior por causa disso. Eu também. Eu também. Sou pior. Nossa, eu gente, também. Muito Nossa. complicada. Ela acabou sendo eliminada. Você acha que ela foi eliminada por isso também? O público a rejeitou ah, por é. isso também? É, eu, eu uhum. acho que sim. É que o Wilde é uhum. muito querido também. Sim, claro, Mas né? eu acho que ali pesou a questão da, da, do preconceito também, uhum. da traição, eu acho. Sim, uhum. que muita gente se colocou no lugar do marido, eu acredito que sim. Mas eu achei que ela não fosse sair, de verdade. Você achou que ela não fosse a, sair? Eu achei, Olha. até para continuar pegando fogo, até para se ter mais assunto, uhum. né? Mais polêmica na casa, uhum. mas enfim... Mas houve uma rejeição mesmo, ah, houve, com certeza, houve sim. em relação a esse tipo de coisa. Sua primeira impressão desse, desse caso, doutor João Borzinho? É a vida como ela é, né? Uhum. Infelizmente, né? Só que em rede nacional, é. né? É, é verdade. O <risos> outro coitado lá de, assistindo de camarote, uhum. o que a gente vem descobrir depois. E uma coisa interessante, né? É, é, é o que a Marcia estava falando assim, com a mulher é mais cruel a crítica. É verdade. Porque é verdade. a mulher é, é, uhum. desmoraliza mais. Exatamente. É né? incrível, Para o né? homem é até mais aceito quando é, o homem faz. É né? Essa sociedade é muito uhum. doida muito, mesmo, muito, né? Mas muito, muito realmente. Terrível. Muito dura, realmente. Mas é assim, né? Antes... Uh... A pessoa traída sabia depois, alguém vinha, contava. Agora ele sabe no exato momento em que tudo está é acontecendo. Né? Aí é terrível. É assistir né? de camarote uhum. mesmo. É, Eu acho é. assim. O, o, o chato é justamente você expor o outro, uhum. né? Porque ela há sete, é sete anos de casada, uhum. né? Entre um relacionamento tal, sete, cinco, uhum. sete, enfim. É uma vidinha que ela tinha lá com, com o marido. Com certeza, Aí ela com entra certeza. no programa e de repente... É porque você está expondo então, o outro. Então rapidinho, é uma Muito questão rápido. de quê? De quatro semanas? Não, cinco, e ela falou que cinco. quando ela estava descendo uhum. de helicóptero, ela bateu o olho nele, já viu que era uhum. o tipo dela. Tal, é, mas só gente... que ela tinha acabado de sair de casa é. chorando e dizendo para o marido que o amava é. muito que ia morrer de saudade. Entre o sair de casa, tomar o helicóptero e descer na fazenda, ela já bateu o olho no Beto e já sentiu alguma coisa diferente. Olha. A diferença de pressão. O que, que foi? A diferença de pressão, né? É, Subiu, é, deve ser mexeu, né? alguma mexeu. coisa assim. Pressurizou. É. Tudo bem, olha que tem paixões que pegam realmente a gente no contrapeço, essas trapaças do destino, essa coisa toda. A maneira que se vai lidar com isso, levando o outro em consideração, é que é o X da questão. Que pode acontecer, pode acontecer com qualquer um de nós. Do jeito que aconteceu com ela, eu não boto fé, porque a gente sabe que tem pessoas que fazem absolutamente tudo pela mídia, inclusive abrir mão de um relacionamento, encarar alguma coisa dentro do reality show, se isso for dar para essa pessoa o prêmio de 2 milhões de reais e sair nua numa revista masculina. Ah, atualmente, infelizmente, isso é o preço das coisas, né? Com certeza, mas uhum. é aí que tá. Será que... Eu acho que pegou mal. Né? É, e tem mal. uma Ninguém outra é bobo mais também. Não, né? e aí tem uma outra história, porque parece que agora também tem uma briga ah. do pai dela com o Beto, por uma questão de grana. Exatamente. Tá. Aí eu sei que o caldo está entornando. O Wellington, vocês vão ver essa reportagem do TV Fama, que conversou com exclusividade com o Wellington, e ele fala que além dela sair da, do reality show e não voltar para casa, não voltar para o apartamento, que ele estava esperando ter uma última DR aí, uma última discussão de, de relação. Que seria o que é normal, natural, né? né? É ah, você chegar aí. Que coisa casa. covarde, não? É, assim, não é. Uma coisa covarde, né? Quer uhum. dizer assim, você vê onde, onde as pessoas chegam. É, a falta de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, Exatamente. pelo amor de Deus. Exatamente. Não se faz isso com uma pessoa assim. A gente sabe que, é, uhum. como você mesmo está falando, uhum. Sônia, é, pode acontecer na vida de qualquer um. Qualquer um. Só que uhum. assim, aí a gente mistura um pouquinho, acho que é a coisa de caráter, né? Tá, com certeza. Ah, como é que cada um, uhum. é, é, como é que cada um se porta diante da situação? Como é, é que vai lidar com isso? Como é que isso, vai lidar? Né? Com... É uma é coisa meio maligna, né? Tem, tem vários tipos de traição. Uma uhum. coisa é uma coisa fazer assim, uma coisa bem meio maligna, assim, sem dó. Uhum. Sem dó. Cruel. É, exatamente, uhum. sem respeito, Foi cruel. sem consideração, sem nada. Se divide Spong. a casa com aquela pessoa. E seja bem o relacionamento ou não, né? Aí é, é uma outra coisa, de qualquer maneira. 
primeira, houve uma experiência, uma história de vida ali. Então, você fazer esse tipo de coisa, acho muito complicado, realmente. E, e eu acho... falar que é falha de caráter, pode ser até falta dele, ah, eu na acho. verdade. Né? E tem uma coisa muito estranha ainda, com algum, alguns artistas uhum. acontece, que parece que eles até gostam de que, que aquilo vire notícia Exatamente. realmente. Exatamente. E aí é, é pior ainda, porque que não se importa mesmo com o outro. Muito aconteceu e você vai ver agora na reportagem do Nélio Júnior, tá certo? Vamos lá, muita gente se apaixona, ela poderia até ter se apaixonado pelo Beto, mas podia deixar para resolver essa situação com ele quando o reality terminasse. Aí era uma outra história, era muito mais civilizado, respeitoso, e uma coisa realmente de quem tem caráter. Vamos conferir com o Nélio Júnior, que está de volta, que é uma tarde é sua, esse, essa reportagem especial chamada Traição, Verdades ou Boatos. Vamos lá. O amor é lindo, sabe a frase dita em todo bom e duradouro relacionamento. Mas o que acontece quando este amor fica à prova com a existência de outra pessoa? A cantora Daniela Mercury disse em uma entrevista à Playboy em 1995 o seguinte Prefiro não saber, mas pergunto. Todos nós estamos suscetíveis a relacionamentos extraconjugais. Estou pronta para compreender. Mas será que todo mundo é assim? Compreende numa boa uma traição? E quando os protagonistas são famosos, com toda a mídia em cima, querendo saber onde, quando, com quem, como foi que aconteceu. Eu tô com o Roger. Não falo sobre a minha vida pessoal, continuo preferindo não falar sobre esse assunto. Senhoras e senhores, preparem-se, porque a partir de agora nós vamos acompanhar as traições dos famosos. E a nossa lista começa com uma traição esportiva internacional. Quem não lembra do jogador Alexandre Pato jurando amor eterno, escrito até na camisa? a filha do ex-primeiro-ministro italiano, Bárbara Berlusconi. Ela mora na Itália, eu moro no Brasil, ela tem as coisas dela na Itália, eu tenho as minhas coisas aqui no Brasil, mas quando dá, a gente sempre se encontra, ela vem, de vez em quando, quando eu tenho uma folga, assim, de alguns dias, eu tento ir para lá, mas está muito bem, a gente, nós estamos muito bem juntos e estamos muito felizes. Pois então, a revista italiana Ti publicou fotos da moça beijando um rapaz que faz parte da sua equipe, em um cais em Vila Certosa, com a seguinte manchete. Nos braços de Pietro, mas... Cadê o pato? Alexandre Pato, como sabemos, está no Brasil. E através de seu Twitter disparou. Galera, depois de dois anos e meio de namoro, de muitas coisas boas. A distância colocou um ponto final na relação. Ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação Negando, inclusive, a traição. Fala de boca, tem marido que é santo. Segundo ele, tudo é fantasia e fabricação, emitindo até uma nota oficial para tratar do assunto. <risos> Quando se é famoso, além da perda de privacidade, outro tópico que irrita profundamente os artistas são os boatos que surgem sobre suas vidas pessoais. E neste caso, o casal global Luciano Huck e Angélica foram as vítimas da vez. O quê? <risos> Apresentadora famosa e mãe de três filhos, Angélica resolveu colocar um ponto final nos rumores de que teria sido traída pelo marido, o apresentador Luciano Huck. Olha, eu tô tão em casa, eu tô tão com as crianças, a gente tá tão junto ali que eu realmente nem tava sabendo disso. Eu lamento, porque a gente tá tão feliz, tá tão bem, essas coisas são... Mas é normal, né? Acho que... É... Se hoje isso, quer dizer, depois de tanto tempo, de tantos anos, né, em televisão, tanto eu quanto o Luciano, se a gente se abalar com esse tipo de coisa ainda, quer dizer, é porque não adiantou nada a experiência que a gente tem. Então, realmente, não me, não me importo. Acho que é isso. O que a gente está vivendo é muito maior do que qualquer fofoca, mentira ou qualquer coisa. Essa notícia foi uma novidade ridícula, sem fundamento. A pessoa que inventou isso vai ser responsabilizada. É uma mentira, disse Angélica em um evento. Mas, como o assunto é este, a apresentadora foi além. Quando questionada se já foi traída, Angélica respondeu com naturalidade. A apresentadora declarou que já traiu e já foi traída. Oh! Eu fui, mas traí também. Já traí e fui traída. Mas não eram relacionamentos que tinham a importância e a consistência que o meu tem hoje. Nossa família é a coisa mais sagrada para a gente. É bom! Como antes de Hulk, Angélica namorou César Filho, Maurício Matar, Luiz Calainho e o ator Márcio Garcia, 
Fica a dúvida sobre quem foram os protagonistas dessa afirmação da loira. Outra suposta traição que deu o que falar rolou em pleno reality show. A loirinha Bárbara Evans beijou o modelo Matheus Verdelho após ser informada pelo ex-jogador Paulo Nunes de que viu o seu agora ex-namorado Leonardo Conrado dar em cima de uma amiga dele dois dias antes de Bárbara entrar no reality show. A modelo, até então reticente, não teve dúvidas. Na festa Idade da Pedra, que aconteceu no reality, Bárbara se rendeu aos encantos do colega de confinamento. Leonardo, então, divulgou uma foto da amada quase dando um selinho em Matheus, durante a festa junina da casa. Não contente, o namorado de Bárbara ainda escreveu na legenda, a maior vergonha da minha vida. E a mãe da modelo, Monique Evans, comemorou no Twitter. O namorado da minha filha postou uma foto dela com o título A Maior Vergonha da Minha Vida. Um cara que não amava minha filha, mas que estava preocupado com o que os outros iam pensar. Vaidade, você não merece a Bárbara Evans e vou orar para que ela esqueça de você lá para não sofrer quando sair. Ela está me orgulhando demais. Monique ficou tão revoltada com o genro que deixou claro sua torcida para que a filha ficasse mesmo com Matheus Verdelho. Agora é torcer para ela ficar com Matheus, cara inseguro. Será que a torcida de Monique vai dar certo? É esperar o andamento do reality. Ainda no reality, Ariane Steinkoff ganhou beijinhos do modelo Beto Malfacini e deixou seu marido arrasado aqui fora, destruindo de vez o relacionamento de sete anos com o empresário Wellington Jr. Em conversa com Ego, Wellington garantiu que não existe mais nada entre eles. Segundo ele, ele mesmo disse à produtora do programa que ela estava solteira, como forma de ajudá-la a entrar no programa mas que não esperava que ela fosse realmente se relacionar com outro homem lá dentro. Já entendi. É aquele tipo de mulher que o marido tem que ficar ali em cima tomando conta o tempo todo, senão... Fala de boca, tem marido que é sério. Você não sabe o quanto estou arrependido, disse ele. Estou arrasado no momento, sem chão, pois estou longe da família e dos amigos, mas nada como o tempo. Outra suposta traição muito comentada na mídia foi a que teria motivado a separação da atriz Danielle Vinites e o apresentador Cássio Reis. Na época, o apresentador declarou à revista Contigo que nenhuma separação acontece da noite para o dia. O fato de ter tido uma data não significa que, desse dia em diante, a separação aconteceu. Passei mais de um ano tentando resgatar a relação. Uma separação é dolorosa, principalmente quando se tem uma criança. Segundo as revistas e sites da época, Danielle Vinitz teria traído o então marido Cássio Reis com Jonatas Faro, seu colega de elenco no musical Hairspray. Após os rumores, Cássio resolveu pôr um fim na relação e a atriz assumiu o romance com Faro. O Vinitz e o Bonitão terminaram se casando e também tiveram um filho, o pequeno Guy. Hoje, os dois também estão separados. Outra suposta traição que abalou o mundo dos famosos foi a da atriz Cleo Pires com o ator Domingos Montanher, seu par romântico em Salve Jorge. Após um comunicado, a atriz informou a respeito do fim de seu casamento de quatro anos com o empresário José Vicente de Castro, o que fez a mídia acreditar ainda mais no suposto afé entre os atores de Salve Jorge. Se você está preenchida, se você está... É, inteira com aquela pessoa, não existe uma regra, pode ser que você se encante por uma outra, pode ser que não, mas eu acho que isso é da intimidade, eu acho que isso não é o mais importante, sabe? É lógico que ninguém gosta, mas eu acho que existem outras coisas, eu acho que o relacionamento, pra mim, eu acho que tem que sempre ser desafiador e... e... E intenso, e verdadeiro, e, e, e parceiro. Eu acho que isso é o mais importante. Fizeram um flagra seu abraçando a Cleo no Projac recentemente. 
tem alguma coisa, existe alguma coisa entre você e a Cleo? Não, a Cleo é, é uma grande colega de trabalho e, e ela, é, temos uma convivência quase que diária e isso é uma coisa super natural. Como você pode, vai acontecer aqui também, é um abraçar uma pessoa, é uma coisa completamente natural. Próxima.